আসসালাম আলাইকুম আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে ত্রিগণমিতি চ্যাপ্টারের শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারে দেখা যায় যে প্রতি বছরই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এমসিকিউগুলো আসে এবং তুমি যদি একাডেমিকের কথা বলো একাডেমিকে কিন্তু তোমার বোর্ড পরীক্ষায় এমসিকিউ আসে এবং দেখা যায় তাও পাঁচ থেকে ছয়টা এমসিকিউ আসে বোর্ড পরীক্ষাতে তো চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি এখানে চ্যাপ্টারে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে তোমার শর্টকাট টেকনিকের মাধ্যমে কত শর্ট ওয়েতে এমসিকিউগুলো করা যায় দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের ভিতরে কিভাবে তুমি অনেক বড় ম্যাথও করতে পারো ঠিক আছে তো আসলে তোমাদের ভিতরে যারা এইচএসি পরীক্ষার্থী আসো তারা কিন্তু বেশ একটা বড় ধরনের ছুটি পাচ্ছ এবং এই ছুটির ভিতরে তোমরা যদি একাডেমিকের পাশাপাশি যদি অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন যদি একটু একটু করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু অ্যাডমিশনে অনেকটা প্রেশার হালকা হয়ে যায় তো এই কথা মাথায় রেখেই কিন্তু আমি এই ভিডিওগুলো বানাচ্ছি তো তোমাদের এই ত্রিকোণমিতির চ্যাপ্টারে আমি দশটা পর্ব করব দশটা পর্বের ভিতরে বা দশটা লেকচারের ভিতরে তোমরা সবগুলো যে শর্টকাট টেকনিকগুলো আছে যেগুলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসে সেগুলো আমি শেখাবো এইগুলো যদি করতে পারো তাহলে তোমাদের একাডেমিক এমসিকিউ তেও তোমরা হেল্প হবে ঠিক আছে তো এটার পাশাপাশি এর পরবর্তীতে আমি ক্যালকুলাসের ভিডিওগুলো বানাবো ঠিক আছে তো আজকে আমি প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমার সাইন ও কদের মিশ্রিত সূত্রাবলি অর্থাৎ সাইন এবং কদের কত ধরনের সূত্র আছে সেই জিনিসগুলো সাইন ও কদের মোট ছয়টা সূত্র আছে ছয়টা লেকচার আমি দেখাবো তো প্রথম লেকচার আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে দেখো লিখেছি সাইন ও সাইন অথবা কজ ও কজ অথবা সাইন ও কজ যোগ আকারে থাকলে দ্যাট মিন্স দুইটাই সাইন অথবা দুইটাই কজ অথবা সাইন ও কজ যদি যোগ আকারে থাকে তাহলে এই ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে কি ধরনের শর্টকাটগুলো আসে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই দেখো আমি ফর্মুলা নাম্বার ওয়ান লিখেছি যে সাইন এ প্লাস সাইন বি দ্যাট মিন্স দেখো দুইটাই কিন্তু আমার সাইনে আছে কিন্তু একটা কোন হচ্ছে আমার দেখো এ আর একটা হচ্ছে বি অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন কোন কিন্তু দুইটাই কিন্তু সাইনের ফাংশন যদি এমনটা হয় তাহলে সূত্র হবে রুট টু কজ দুইটা যে তোমার হচ্ছে যে কোন আছে সেটার বিয়োগ ফল বাই টু ঠিক আছে অথবা তুমি জানো যে কদের ভিতরে যদি নেগেটিভ আসে তাহলে সেটা কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করি ঠিক আছে তো তুমি চাইলে বি মাইনাস এ বাই টু লিখতে পারো যদি নেগেটিভ আসে তাহলে সেটা কিন্তু পজিটিভ লিখি তাহলে এর ভিতরে তুমি যদি বি মাইনাস এ বাই টু করে যদি নেগেটিভ পাও আর এটা করে যদি পজিটিভ পাও আলটিমেটলি দুইটা ভ্যালু কিন্তু সেম যার কারণে আমরা কিন্তু এই দুইটার যে কোনো একটা ইউজ করলে হবে ওকে এবার আসি সূত্র নাম্বার টুতে সূত্র নাম্বার টু হচ্ছে দেখো দুইটাই কজ আছে কজ এ প্লাস কজ বি অর্থাৎ দুইটাই যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটাও কিন্তু একই ফর্মুলা চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ দুটি ফাংশনে যখন একই আকৃতির তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা এইটার সূত্র দেখলাম এইটার সূত্র দেখলাম এখন আমরা এইটার সূত্রটা একটু দেখি তো দেখো আমি লিখেছি সাইন এ আর একটা জিনিস লিখেছি কজ বি ঠিক আছে অর্থাৎ সাইনের একটা ফাংশন আর একটা কজের ফাংশন যদি এমনটা হয় তাহলে দেখো তোমাকে দুইটাই সাইনে করতে হবে অথবা দুইটাই কদে করতে হবে দুইটাই সাইন অথবা দুইটাই কদ তার পরবর্তীতে তুমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা তাহলে খেয়াল করো আমি এই সূত্রটা লিখেছি যে তোমার এই সাইন এর জায়গায় আমি সাইন এটা বসিয়ে দিয়েছি এবং এই কজ বিটাকে আমি সাইনে কনভার্ট করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে নাইনটি থেকে তুমি যদি এই কোনটা বিয়োগ দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তুমি এই কোনটা পেয়ে যাবা রাইট নাইনটা থেকে বিয়োগ দেওয়া মানে কি সেটা কিন্তু তোমার প্রথম চতুর্ভাগে আর প্রথম চতুর্ভাগে কিন্তু সবই পজিটিভ সো আমি এটা ডেফিনেটলি লিখতে পারি যেটা তোমার নাইনটিনও পড়ে এসেছো সো দুইটাই দেখুন সাইনে চলে এসেছে তখন খেয়াল করো এখন আমার এই কোনটা এ এবং এই টোটাল কোনটা আমার এখন বি কোন হিসেবে কাজ করবে দ্যাট মিন্স এই যে এই বি কোন হিসেবে কাজ করবে তাহলে দেখো আমি কি লিখতে পারি রুট টু কজ এই কোনটা মাইনাস এই কোনটা বাই টু বুঝতে পারছো এই কোনটা মাইনাস এই কোনটা বাই টু অথবা এই কোনটা মাইনাস এই কোনটা বাই টু যাই লেখো একই ভ্যালু পাবা ঠিক আছে তাহলে দেখো সাইনও কস থাকলে দুইটাই সাইনে করতেছি তারপরে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতেছি তো তোমরা চাইলে এই সূত্রটাকে তুমি কজ বিটাকে এটা ফিক্স রেখে সাইনেকে তুমি কজ করবা যদি তুমি এটা কজে করতে চাও তাহলে কি করতে হবে পাই বাই টু মাইনাস এ আর এখানে আছে কজ দ্যাট মিন্স তারপরে তুমি একই ফর্মুলা হবে একই রকম ফর্মুলা ইউজ করতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে সো তুমি কিন্তু সেম ভ্যালু পাবা তো এখন এই সূত্র দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কি ধরনের কোর্সেন আসে সেটা আমরা একটু দেখে নিই আমি দেখো একটা কোশ্চেন লিখেছি কোশ্চেন হচ্ছে সাইন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি প্লাস সাইন পঁচিশ ডিগ্রি অথবা সাইন কস পঁয়ষট্টি ডিগ্রি প্লাস কস পঁচিশ ডিগ্রি দ্যাট মিন্স দুইটাই সাইনে অথবা দুইটাই কজে আছে তাহলে এর ভ্যালুটা কত ঠিক আ
তো এই কোশ্চেনটা এসেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুই তিন সালে এবং পরবর্তীতে আবার চোদ্দ পনেরো সালে রিপিট করেছে ঠিক আছে তো কোশ্চেনটা কীভাবে করা যায় সেটা একটু দেখে নিই দেখো এই কোনটা কিন্তু আমার এখন এই হিসেবে কাজ করতেছে আর এই কোনটা কিন্তু আমার এখন বি হিসেবে কাজ করতেছে দেখো এ বি দুইটা আলাদা কোন এবং আমরা যদি এই ফর্মাটা ইউজ করি তাহলে কি হবে দেখো তো রুট টু কস পঁয়ষট্টি মাইনাস পঁচিশ বাই টু ঠিক আছে তাহলে কত হয় দেখো তো রুট টু কস পঁয়ষট্টি থেকে পঁচিশ বাদ দাও তাহলে চল্লিশ বাই টু তার মানে আলটিমেটলি আমার অ্যান্সার হচ্ছে এইটা ওকে সো এই কোশ্চেনটা এসছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং পরবর্তী আবার রিপিট করেছে সেটা আমরা দেখে নিলাম ওকে সো দেখো এই কোশ্চেনটা সাইন বলো কস বলো আলটিমেটলি কিন্তু যাই বলো উত্তর কিন্তু এটাই হবে তাহলে দেখো যে এই ম্যাথটা কিন্তু আমরা এক নাম্বার সূত্র এবং দুই নাম্বার সূত্র অনুযায়ী ম্যাথটা করলাম এবার তিন নাম্বার সূত্র অনুযায়ী আমরা একটা ম্যাথ করি দেখো এই ম্যাথটাই ঘুরিয়ে এইরকমভাবে লেখা যেতে পারে সেটা কি হবে সাইন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি প্লাস কস পঁয়ষট্টি ডিগ্রির ভ্যালুটা কত তাহলে খেয়াল করো তোমাকে কি কাজ করতে হবে তোমাকে যেটা করতে হবে দুইটাকে সাইনে করতে হবে অথবা দুইটাকে কস করতে হবে তা আমি দুইটাকে সাইনে করি ঠিক আছে তাহলে সাইনে করতে হলে কত হবে নাইনটি মাইনাস পঁয়ষট্টি খেয়াল করো তোমার এই যে কোনটা রয়েছে সেই কোনটা থেকে কিন্তু নাইনটি থেকে আমি বাদ দিয়েছিলাম তাহলে আমি যদি বাদ দিই তাহলে কত হয় দেখো তো সাইন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি প্লাস এখানে কত হবে সাইন এখানে হবে পঁচিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমি এখন কিন্তু দুইটাই সাইনে পেয়ে গেলাম এখন আমি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে সূত্রটা কী হবে রুট টু কজ পঁয়ষট্টি মাইনাস পঁচিশ বাই টু তাহলে খেয়াল করো এখানে কিন্তু চল্লিশ উপরে চল্লিশ আর বাই টু তাহলে আলটিমেটলি আমার কি হবে রুট টু কজ টোয়েন্টি সো দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই কোশ্চেনটাই কিন্তু এইরকমভাবে আমি লিখেছি ঠিক আছে আলটিমেটলি কোশ্চেনটা এরকম আসছিল জাস্ট বোঝার সুবিধার তা আমি কিন্তু এরকম লিখে দিয়েছি ঠিক আছে সো দেখো এই কোশ্চেনটা কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুই তিন সালে এবং চোদ্দো পনেরো সালে আসছিল এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ভার্সিটি কিন্তু এইগুলো রিপিট করেছে যেমন ধরো রাশা ইউনিভার্সিটিতে বারো তেরো সালে পনেরো ষোলো আঠারো উনিশ সাল জেইউ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি হাজিদানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এন ইউতে হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব ভার্সিটিতে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনটা রিপিট করেছে প্রথম ডিইউ স্টার্ট করে দিয়েছিল এবং বাকি ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু তোমার রিপিট করেছে ঠিক আছে সো সাইন ও কজের যে সূত্রগুলো তোমার কিন্তু এখন কিন্তু এই ধরনের ম্যাথগুলো আসতে পারে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট দুইটা এক্সাম্পল দিলাম এই ধরনের এক্সাম্পলগুলো তোমরা বইতে পাবা যে কোনো বইতে পাবা একাডেমিক বইতে আর এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনও আসতে আসে তোমরা চাইলে ওখান থেকেও কালেক্ট করতে পারো তো বাকি এক্সাম্পলগুলো অবশ্যই অবশ্যই নিজে নিজে করে নিবা তো প্রথম সূত্রটা এইটা ছিল এবং এই সূত্র দেখি হবে ম্যাথ আসে ডিউতে সেটা আমি দেখালাম এর পরবর্তীতে সাইনের দুই নাম্বার সূত্র আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লেকচার নাম্বার টুতে তো সেই ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে